السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحر العقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلا بغلم بغل جيم يهي يريبن الله ورونك شوند شاندي سمادانا நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் சஹாபா தோழர்கள் தாபியின்கள் தபா தாபியின்கள் குறிப்பாக நம் அத்துணை பேர்கள் மீதும் என்றும் நடவட்டமாக அன்பான சகோதரர்களே பெரியவர்களே பாசத்திற்குரிய தாய்மார்களே இன்றைய குத்பா பேரூரின் தலைப்பு ஹிஜ்ரத் பாடமும் படிப்பினையும் இறை தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தை அவர்கள் மேற்கொள்கிற பொழுது கிட்டத்தட்ட பதிமூணு ஆண்டு காலம் அவர்கள் மிகவும் கடுமையான தொல்லைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த பிரச்சாரத்தை மற்ற மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்கிற ஒரு அடிப்படையில் அவர்களுடைய பிரச்சாரத்திற்கு மிகவும் தடையாக இருந்த அந்த முஷ்ரிக்குகள் அவர்கள் ரசூலுல்லாஹ் சல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்களை கொள்வதற்கு திட்டம் தீட்டக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் தான் இறை தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் இறைவனின் கட்டளைப்படி மதீனாவுக்கு அவர்கள் ஹிஜரத்து செல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டனர் அப்படி அவர்கள் ஹிஜரத்து சென்ற அந்த ஆண்டிலிருந்து கணக்கிட்டு பார்க்கிற பொழுது இன்று ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முடிந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டினுடைய இரண்டாவது நாளில் நாம் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறோம் எனவே இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் இறை தூதர் சல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் ஹிஜரத்து சென்றார்களே அந்த ஹிஜரத் அதில் சில படிப்பினைகளும் பாடங்களும் நமக்கு அந்த ஹிஜரது கற்றுத்தருகின்றன முதல்ல ஹிஜரத் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் விருத்தல் என்கிற அர்த்தத்தை அது பிரதிபலிக்கின்றன இருந்தாலும் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு இடம்பெயரக்கூற நேரத்தில் அதுக்கு ஹிஜரத் என்று சொல்வார்கள் அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் ஹிஜரத் என்று சொன்னால் ஒரு குஃபருடைய நாட்டில் நாம் வாழுகிற பொழுது நாம் தீனை பாதுகாத்து வாழ முடியாது என்கிற உயிர் பயம் வருகிற பொழுது அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறி வேறு ஒரு நாட்டிற்கு நாம் செல்லக்கூடிய நேரத்தில் அந்த பயணத்திற்கு ஹிஜரத் என்று சொல்வார்கள் 
காபிருடைய நாட்டில் வாழக்கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லவில்லை காபிர்கள் ஆட்சி செய்கிற நாட்டில் வாழுவது குற்றமும் அல்ல ஏன்னா இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஹிலாஃபத் இஸ்லாமிய நாடுகளாக நாடுகளை மாற்றுதல் என்பதெல்லாம் இஸ்லாத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் அல்ல மாறாக ஒரு முஸ்லீம் இஸ்லாமியனாக வாழுகிற பொழுது அவனுடைய மார்க்கத்தில் அவன் பிடிப்போடு வாழுவதற்கு அல்லது அவனுடைய கடமைகளை செய்வதற்கு அவன் ஈமான் உள்ளவனாக அந்த நாட்டில் வாழ்வதற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகிற பொழுது அந்த நாட்டிலிருந்து அவர் எங்கு பாதுகாப்பு கிடைக்குமோ அந்த நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் அது தவிர அந்த நாட்டில் வாழுகிற பொழுது நாம் நம்முடைய இபாதத்துக்களை கடைபிடிப்பதில் குற்றம் இல்லை பிரச்சனை இல்லை என்று சொன்னால் அந்த நாட்டில் வாழுவதும் அந்த நாட்டை நேசிப்பதும் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் தடை செய்யப்பட்டது இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த அடிப்படையில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் ஹிஜரத்து செல்கிறார் நாட்டை திறந்து அவர்கள் செல்கிற பொழுது மக்காவை வெறுத்து அவர்கள் செல்லவில்லை அதுக்கு தான் ஹிஜரத்துக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது ஒரு வசிக்கிற நாட்டிலிருந்து நாட்டை வெறுத்து சென்றார் என்கிற அர்த்தம் அல்ல மாறாக அவர் வசித்த அந்த நாடு அவர் பிறந்த ஊர் அந்த பகுதி அவருக்கு மிகவும் விருப்பம் உள்ளதாக இருந்த நிலையிலும் கூட மார்க்கம் என்கிற ஒரே அம்சத்திற்காக வேண்டி அதை கடைபிடிப்பதில் அவருக்கு பிரச்சனை ஏற்படுகிற காரணத்தால் அந்த நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு செல்லுதல் என்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு அர்த்தம் தான் ஹிஜரத் இந்த ஹிஜரத்தில் நமக்கு ஏராளமான பாடங்கள் இருந்தாலும் நேரம் நேரத்தின் அருமை கருதி ஒரு ஆறு விஷயங்களை அந்த ஹிஜரத்தில் நமக்கு பாடமாக எடுத்துக்கொள்வோம் முதலாவதாக இஹ்லாஸ் இந்த ஹிஜரத் எஹ்லாஸ் என்கிற அந்த ஒரு உள தூய்மை என்கிற அடிப்படையை அங்கு உணர்த்துகின்றன இரண்டாவதாக தக்தீத் என்று சொல்வார்கள் திட்டமிடுதல் என்கிற அந்த பாடமும் அதில் கிடைக்கின்றன மூன்றாவதாக இறைவனை சார்ந்து இருத்தல் தவக்குள் வைத்தல் நாலாவதாக நம்முடைய ரிசுக்குக்காக வேண்டி உணவுக்காக வேண்டி தேவைக்காக வேண்டி முயற்சி செய்தல் உழைத்தல் என்கிற அந்த ஒரு பாடத்தையும் கொடுக்கின்றன ஐந்தாவதாக தியாகம் விருத்தல் என்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு பாடத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றன அதே மாதிரி ஆறாவதாக நாம் பார்க்கிற பொழுது அல்லாவுக்காக வேண்டி நாம் ஒரு விஷயத்தை இழக்கிற பொழுது அல்லாஹ் நம்மை கைவிட மாட்டான் அதற்கு பகரமாக ஒரு சிறந்த அம்சத்தை இறைவன் தருவான் என்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு சில பாடங்களை இந்த ஹிஜரத்தில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இஹ்லாசுல் அமல் இந்த ஹிஜரத்தில் பிரதானமாக அங்கு உளத்தூய்மை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் ஹிஜரத்து பயணம் மேற்கொள்கிற பொழுது உளத்தூய்மையோடு அவர்கள் செல்ல வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அவர்களுக்கு மிகவும் ஆழமாக இருந்திருக்கிறது என்பதை அந்த நிகழ்வுகள் நமக்கு பாடமாக தருகின்றன எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் அந்த பயணத்தை மேற்கொள்கிற பொழுது அதற்கென வாகனத்தை அபுபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹு அனுகு தயார் செய்து வைத்திருந்தார்கள் அந்த வாகனத்திற்கு இறை தூதர் சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் அதற்குண்டான கிரயத்தை அவர்களே கொடுக்க விரும்பினார்கள் அபுபக்கர் வாங்கிய அந்த வாகனத்திற்கு எதற்கு கிரயம் கொடுக்க வேண்டும் அபுபக்கர் இந்த மார்க்கத்திற்காக வேண்டி ஏராளமான பொருளாதாரத்தை இழந்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருந்த அபுபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹு அனு இந்த மார்க்கத்திற்காக வேண்டி அனைத்து பொருளாதாரத்தையும் இழந்திருக்கிற அபுபக்கர் அதற்கு ரசூலுல்லாஹ் சல்லாஹூ அலேஹு வசல்லம் அனுமதி கொடுத்திருக்கிற அதை விரும்பி இருக்கிற ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் ஹிஜரத்திற்காக வேண்டி செல்வதற்கு வாகனம் அவர்கள் சொந்த பணத்தை கொடுத்து வாங்கியிருந்த அதை ரசூலுல்லாஹ் சல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அதனுடைய கிரயத்தை அவர்கள் கொடுக்க விரும்புகிறார் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் இந்த ஹிஜரத்து பயணத்திற்காக வேண்டி தயார் செய்யப்பட்ட வாகனம் அது எனது முழுமையான உழைப்பில் குறிப்பாக தூய்மையாக உழைக்கப்பட்ட 
அந்த உழைப்பிலிருந்து வாங்கப்பட வேண்டும் என்பது ரசூலுல்லாஹ் சல்லல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்களுடைய எண்ணமாக இருந்ததா என்பதை இந்த வரலாற்று செய்தியை ஆய்வு செய்து அறிஞர் பெருமக்கள் அப்படியான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார் தன்னுடைய சொந்த பணம் தங்களுக்கு இப்ப எந்த வகையிலும் சந்தேகம் இல்லை அதை நான் அவ்வளவு ஹலாலாக பரிசுத்தமான முறையில அல்லா அனுமதித்த அடிப்படையிலேயே சம்பாதித்திருக்கிறேன் என்கிற உண்மையான எண்ணம் அவர்களுக்கு உறுதி இருந்த காரணத்தால் தனது பணத்தையே கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் அதற்காக வேண்டி அபுபக்கருடைய வனம் தூய்மை இல்லை அது எல்லாகணும் என்று எண்ணிவிடக் கூடாது ரசூலுல்லா அந்த அளவுக்கு அப்படியான ஒரு எண்ணத்தில் எஹ்லாசான முறையில அதை செய்ய விருப்பப்பட்டார் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் சொன்னார்கள் இன்னமல் அமாலு பின்னியாத் செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணத்தின் பிரகாரமே நடைபெறுகின்றன ஒருவர் எதை எண்ணுகிறாரோ அவர் எண்ணிய பிரகாரமே அமைகின்றன ஒருவர் இந்த உலகத்தை மையமாக குறிக்கோளாக கொண்டு அவர் ஹிஜரத்து செய்தால் அதை அவர் பெற்றுக் கொள்கிறார் அல்லது ஒரு பெண்ணை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி செல்கிறார் என்றால் அந்த அந்த எண்ணம் அவருக்கு நிறைவேற்றப்பட்டு அவர் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் எந்த நோக்கத்திற்காக ஒருவர் ஹிஜரத்து செய்கிறாரோ அந்த நோக்கத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார் என்று ரசூலுல்லா சொல்லாஹூ அழைகு வசல்லம் அவர்கள் இந்த அளவுக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் அது எந்த அமலை நாம் செய்கிறோமோ அந்த அமல் உண்மையிலே பரிசுத்தமான எண்ணத்தோடு அல்லாவுக்காக வேண்டி எஹ்லாசான முறையில அமைய வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலைஹு வசல்லம் அவருடைய ஹிஜ்ரத் பயணம் அந்த பாடத்தை நமக்கு இங்கு தெளிவுபடுத்துகின்றன அதனால் நாம் எந்த அமல் செய்தாலும் எஹ்லாஸ் உளத்தூய்மை அல்லாஹுக்காக வேண்டி இறைவனுக்காக வேண்டி என்கிற நம்பிக்கையை நாம் உறுதியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது ஹிஜ்ரத் நமக்கு கொடுக்கிற பாடமாக இருக்கிறது இரண்டாவதாக ஹிஜரத்திலிருந்து நாம் அடையக்கூடிய பாடம் தஸ்தீத் என்று சொல்வார்கள் திட்டமிடுதல் எந்த அளவுக்கு ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்களுடைய ஹிஜரத் பயணம் திட்டமிடுதலோடு அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிற பொழுது இஸ்லாம் எல்லா அம்சங்களிலும் சொல்வார்கள் முரச்ச ஒரு தருத்தீபான முறையில ஒரு தந்தீம் என்று சொல்வார்கள் ஒரு நல்ல ஒழுங்கோடு அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் நமக்கு வலியுறுத்துகின்றது அதனால தான் ஒது செய்கிற பொழுதும் கூட ஒதுடைய அந்த சுருத்துகள்ல நிபந்தனைகளில் ஒன்று மூவாலாத் என்று சொல்வார்கள் தருத்தீபாக செய்ய வேண்டும் தொடராக செய்ய வேண்டும் த கையை கழுகின பிறகு அதாவது முகத்தை கழுகிய பிறகுதான் கையை கழுக வேண்டும் கையை கழுகிவிட்டு முகத்தை கழக்கூடாது எனவே இதில் தருத்தீவு என்பது அந்த திட்டமிடுதல் ஒழுங்கு என்பதெல்லாம் இஸ்லாம் மிகவும் நமக்கு வலியுறுத்தி தருகின்றன நம்முடைய மார்க்கம் அதையும் இபாதத் என்று சொல்கிறது எனவே இறை தூதருடைய அந்த ஹிஜரத் பயணம் அருமையான ஒரு அற்புதமான திட்டமிடுதல் அதில் நமக்கு பாடமாக கிடைக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் பயணம் அந்த பயணம் ஏற்படுகிறது அவர்களுடைய உயிருக்கு ஆபத் என்கிற அடிப்படையில் அந்த பயணம் ஏற்படுகிறது அவசர கோலத்தில் இறை தூதருடைய அந்த பயணம் அவர் திட்டமிடுதல் அமையவில்லை அங்கு உயிருக்கு அவர்கள் அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கிற நிர்பந்தம் வருகிறது அப்படி வந்த நிலையிலும் கூட அங்கு இறை தூதர் திட்டமிடுதல் என்பதில் கொஞ்சம் கூட குறை வைக்கவில்லை எனவே நம்முடைய அனைத்து காரியங்களும் சிறப்பான முறையில செயல்பட வேண்டுமானால் திட்டமிடுதல் என்பது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது அது ஒரு தனி மனித வாழ்க்கையிலிருந்து திட்டமிடுதல் என்பது இந்த ஹிஜரத் பாடமாக கொடுக்கிறது ஒரு பெரிய முஜ்தமாக என்று சொல்வார்கள் ஒரு குழு அல்லது ஒரு நிர்வாகம் ஒரு அமைப்பு இவைகளிலும் திட்டமிடுதல் என்பது அவசியமாக இருக்கிறது எனவே தான் சில நேரங்களிலே நாம் ஒரு காரியத்தை ஆரம்பித்த அந்த காரியம் பாதியிலேயே நின்று விடுகிறது என்றால் அதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு தோல்விக்கு காரணம் சரியான திட்டமிடுதல் இல்லை என்பதுதான் அதனுடைய நத்தீஜா என்று சொல்வார்கள் அதனுடைய முடிவாக இருக்கிறது எனவே திட்டமிடுதல் அந்த காரியம் வெற்றி அடைவதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இறை தூதருடைய ஹிஜரத் பயணத்தில் ஏராளமான பாடம் திட்டமிடுதல் இருக்கிறது பாருங்கள் இறை தூதர் சொல்லல்லாஹூ அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் 
அவர்களுடைய வீட்டை முற்றுகையிட்டு விட்டார்கள் நான் ஹிஜரத்துடைய அந்த அனைத்து முழுமையான வரலாறை சொல்வதற்கு இந்த தலைப்படுத்துக் கொள்ளவில்லை அதற்கு போதுமான நேரமும் நமக்கு இல்லை எனவே அதில் உள்ள சில அம்சங்களை மட்டும் இங்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் அவர்களுடைய வீடு முற்றுகையிடப்படுகிறது விரோதிகளால் அவர் ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அலைஹு வஸல்லம் இரவு தொழுகைக்காக வேண்டி தஹஜத்து தொழுகைக்கு கஹபத்துல்லாவில் வந்து தொழுவது வழக்கமாக மக்காவில் இருந்தது மதீனாவுக்கு வந்த பிறகுதான் வீட்டில் தொழுவது சிறந்ததாக இருந்தன எனவே இரவு தொழுகைக்கு முகம்மது வெளியில் வருவார் அவரை கொன்றுவிட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இறை தூதருடைய வீடு முற்றுகையிடப்பட்டிருக்கிற அந்த சூழலில் இறை தூதர் சல்லல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் கொஞ்சம் கூட பதஷ்டம் அடையாமல் அலி ரலி அல்லாஹு அனுகு வருதா அவர்களிடத்திலே அவர்கள் சொல்லி வைத்து அந்த அவர்களுடைய படுக்கையில அலி ரலி அல்லாஹு அனுகு அவர்களை படுக்க வைத்து அந்த அவர்கள் எந்த போர்வையை போற்றுவார்களோ அந்த போர்வையை அவர்கள் போற்றிய ஒரு நிலையில நீங்க இதிலேயே என்னுடைய இடத்திலே நீங்கள் படுக்க வேண்டும் என்கிற இந்த விஷயங்களெல்லாம் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலை வசல்லம் நுண்ணிப்பாக செய்கிறார் ஏன் அப்படி செய்ய வேண்டும் விரோதிகள் அவ்வப்போது முகம்மது தூங்கி கொண்டிருக்கிறாரா அவர் இன்னும் எழுந்திருக்க எழுந்துட்டாரா இல்லையா என்பதை கண்காணிப்பதற்காக வேண்டி அந்த வீட்டினுடைய அந்த ஓட்டையின் வழியாக ஓரங்களின் வழியாக ஒத்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் முகமது சல்லாஹ் அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் வீட்டில் இருந்தவர்கள் புறப்பட்டு சென்ற நேரத்தில் ஆலை காணவில்லை என்றால் அவர்கள் சுறுசுறுப்படைந்து உடனே சல்லல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்களை பிடிக்க சென்று விடுவார்கள் எனவே இங்கு படுத்திருப்பது முகம்மத் என்று அவர்கள் நீண்ட நேரம் நினைத்து அந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஏமாந்து போக வேண்டும் அதற்கு மத்தியில் நாம் இந்த பகுதியை விட்டு தப்பித்து விட வேண்டும் என்கிற அற்புதமான திட்டமிடுதல் அலிய அதே மாதிரி படுக்க வைத்தார்கள் விரோதிகள் அவ்வப்போது நேரங்கள் ஆகிற பொழுது முகம்மது இன்னும் சில நேரத்தில் அவர் வெளியில் வந்து விடுவார் என்கிற அந்த எண்ணத்தில் ஒத்து பார்க்கிறார்கள் என்ன தூங்கிட்டு இருக்கிறாரே சரி தூங்கட்டும் எப்படி அவர் வெளியில் தானே வரப்போகிறார் என்று இதற்கு மத்தியில் அல்லாஹுடைய பெருங்கிறவையால் இறை தூதர் சொல்லல்லாஹு அலைஹு வசலம் அவர்கள் அங்கிருந்து இரவோடு இரவாக அவர்களுக்கு மத்தியில அல்லாஹ் அவர்களை பாதுகாத்து வீட்டில் இருந்து முற்றுகையிடப்பட்ட அந்த குஃபார்களுக்கு மத்தியில் அவர்களை பாதுகாத்து அப்படியே அல்லாஹ் அழைத்து சென்று விட்டான் ஆனால் இவர்கள் ஒத்து பார்க்கிற பொழுதெல்லாம் அங்கு முகம்மது தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் என்றே எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் இறை தூதர் சொல்லல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் அதற்கு மத்தியில் அவர்கள் புறப்பட்டு தாங்கள் எங்கு பாதுகாப்பாக இருக்கணுமோ அந்த பகுதிக்கு அவர்கள் சென்று விட்டார் நீண்ட நேரமாகியும் அங்கிருந்து படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்கவில்லையே என்ன இன்னும் முகம்மது தூங்கி கொண்டிருக்கிறாரா இல்லை தூங்கட்டும் என்று இப்படியே அவர்கள் சமாதானம் செய்து கொண்டே அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற பொழுதுதான் அங்கிருந்து ஒருவர் வந்து சொல்கிறார் என்ன விஷயம் முகம்மதை தேடுகிறோம் அவர் நான் பார்த்தேனே எப்பவும் எங்கேயோ போய்விட்டாரே என்று சொன்ன பிறகுதான் அப்பொழுது படுத்து கிடப்பது யார் என்று அறிந்து அது அலிரவி எல்லாகும் அணுகும் என்பதை அவர்கள் பிறகு தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தார்கள் அதற்கு பிறகு முகம்மதை சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களை தேடுவதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார் அதற்கு மத்தியில் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் பாதுகாப்பாக ஒரு இடத்தில் அவர்கள் அமைந்து கொண்டார்கள் ஆக இப்படியான ஒரு அற்புதமான திட்டமிடுதல் அது அடுத்த திட்டமிடுதல் என்னவென்றால் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய உணவுக்காக வேண்டி அங்கு போகிற பொழுது அபுபக்கர் சுத்திய கரதி அல்லாஹ் அவருடைய மகள் அஸ்மா உணவு சரியான முறையில தயார் செய்து இதுக்கு மத்தியில இந்த வேலைகள் எல்லாம் நடக்கிறது இந்த குஃபார்கள் முற்றுகையிட்டு இருக்க அஸ்மாவை அங்கு வந்து அஸ்மாவுடைய வீட்டிற்கு வந்து ரதி அல்லாஹ் அங்கிருந்து உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து அவர்கள் வேகமாக செல்கிற அளவுக்கு அவகாசம் அப்படியான ஒரு திட்டம் விடுது உணவு சரியான முறையில தயார் செய்யப்பட்டு அந்த உணவு இறை தூதரத்தில் வழங்கப்படுகிறது அதை கொண்டு அவர்கள் செல்கிறார்கள் சென்று அவர்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி எந்த அளவுக்கு என்றால் ஓ செல்வது ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலர் எஸ்ரி பெண்கிற மதீனாவும் ஆனால் திசை திருப்புவதற்காக வேண்டி எமன் பகுதிக்கு செல்லக்கூடிய பகுதியை நோக்கி இறை தூதர் சென்றார்கள் இது ஒரு திட்டமிடுதல் தான் ஆக இப்படி திட்டமிட்டு அவர்கள் அந்த குகைக்குள் அவர்கள் தஞ்சம் புகுந்து பாதுகாப்பான முறையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்கி கொண்டார் அடுத்து இறை தூதருடைய திட்டமிடுதல் என்னவென்றால் அபுபக்கருடைய மகன் அப்துல்லா இந்த அப்துல்லா என்று சொல்லக்கூடிய ரதி அல்லாஹானும் இவர்கள் அங்கு மக்காவில் 
பல இடங்களில் முஷ்ரிக்குகள் என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பகல் நேரங்களில் எல்லாம் சுற்றி தெரிந்து செய்திகளை சேகரித்துக் கொண்டு இரவு நேரத்தில் ஊர் உறங்கிய நேரத்தில் அந்த குகைக்குள் சென்று செய்திகளை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் உங்களை இப்படி தேடுகிறார்கள் உங்களுடைய தலைக்கு உயிருக்கு அவர்கள் விலை பேசியிருக்கிறார்கள் என்கிற இப்படியான முக்கியமான தகவல்களை அப்துல்லா என்று சொல்லக்கூடிய அபுபக்கருடைய மகனார் ரவி அல்லாஹ் அணுகுமா வரலாகுமா இவர்கள் வந்து அங்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு திட்டமிடுதல் அதற்கு மத்தியில எல்லோரும் ஊரில் முழிப்பதற்கு முன்னால் குகையிலிருந்து அப்துல்லா வெளியில் வந்து விடுவார்கள் அப்படி வருகிற பொழுது அந்த வழிகளில் கால் தடம் தெரியக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அபுபக்கருடைய ஆடு மேய்க்கக்கூடிய அந்த ஆமீர் என்று சொல்லக்கூடியவர் அந்த ஆமீர் தங்களுடைய ஆடுகளை அதிகாலையில் அந்த பகுதிகளை ஓட்டி செல்வார் அதனால் அப்துல்லாவுடைய காலடி அங்கு பதியாமல் ஆடுகள் சென்ற அந்த காலடிகள் அதை அழித்து கொண்டே சென்றட இப்படியான ஒரு திட்டமிடுதல் அங்கு இருந்தட ஆடை மேய்த்து கொண்டு அந்த பகுதிகளை மாலை நேரங்களில் அமர்ந்து யாரும் வராத பொழுது அந்த மாட்டில் அந்த ஆட்டிலிருந்து பாலை கறந்து இறைத்துவதற்கும் அபுபக்கருக்கும் கறந்து கொடுக்கக்கூடிய ஆக இரண்டு வகையான நன்மைகள் அங்கு நடந்தன இப்படியான திட்டமிடுதல் அதே மாதிரி தங்களுடைய பயணத்திற்கு வழிகாட்டியாக அழைத்து செல்வதற்கு அதுவும் ஒரு சுற்றுப்பாதைகளை சுற்றி அங்கங்க போய் இந்த காபிர்கள் தெரிந்து கொள்ளாத அளவுக்கு மதீனாவுக்கு சென்றடைவதற்காக வேண்டி மிகவும் துல்லிவமாக வழிகளை தெரிந்த ஒருவரை ஏற்பாடு செய்தார் அதுவும் கூட அப்துல்லாஹி பனு அர்கைத் என்று சொல்லக்கூடியவர் அவரை பொறுத்தவரையில அவர் ஒரு காபிர் ஒரு காபிராக இருந்தும் கூட இவர்தான் பொருத்தமான மனிதர் என்ற முடிவை ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலைவாசல்லம் எடுத்து அவரையை நியமித்து அவருக்கு கூலி கொடுத்து சுற்றுப்பாதையில் சுத்தி சுத்தி அவர் யாரும் கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு போய் செல்லுதல் என்பதற்காக வேண்டி அப்படியான ஒரு திட்டமிடுதல் மூன்று நாள் இந்த குகையில் தங்க வேண்டும் என்கிற இப்படியான திட்டமிடுதல் அதற்குத்தான் சொல்வார்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலைஹு வசல்லம் அவர்களுடைய ஹிஜரத் பயணத்தில் திட்டமிடுதல் என்பதில் அங்கு தளபதியாக ரசூலுல்லாவும் உதவியாளராக அபுபக்கரும் அர்ப்பணிப்புக்காக அலியும் உணவுகளை தயார் செய்வதற்கு அசுமாவும் செய்திகளை சேகரிப்பதற்கு அப்துல்லா என்று சொல்லக்கூடிய அபுபக்கருடைய மகனாரும் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட அம்சங்களை கவனித்துக் கொள்வதற்கு அபுபக்கருடைய ஆடு மேய்ப்பாளர் ஆமீரும் வழிகாட்டியாக இருப்பதற்கு அப்துல்லாஹி பனு உரை என்று சொல்லக்கூடியவரும் என்ற ஒரு காபிரும் அதே மாதிரி எந்த இடத்தில் தங்க வேண்டும் என்பதற்கு அந்த சௌரு கொகையை தெளிவு செய்தல் என்கிற திட்டமிடுதலும் மூன்று நாள் அந்த பயல் அங்கு இருக்க வேண்டும் என்ற இப்படியான திட்டமிடுதலும் வழித்தடங்கள் எந்த மார்க்கமாக செல்ல வேண்டும் என்கிற இப்படியான அற்புதமான திட்டமிடுதலோடு தான் அந்த பயணம் அமைந்தன எனவே இந்த ஹிஜரத் என்கிற அந்த பயணத்தில் இப்படியான திட்டமிடுதல் என்பது நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது எனவே ஒரு மூமின் தன்னுடைய எல்லா காரியங்களிலும் முதலில் என்ன செய்ய போகிறோம் என்கிற திட்டமிடுதலை அவர் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவருடைய காரியம் வெற்றியாவதற்கு அதற்கு ரபுல் ஆலமின் உறுதுணையாக உதவி செய்வதற்கு மிகவும் அது வசதியாக இருக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டமிடுதலோடு நாம் ஒரு வேலையை செய்கிற பொழுதுதான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறான் பறக்கத்தாக்குகிறான் என்கிற பாடம் நமக்கு இருக்கு எனவே தனி மனிதனாக இருந்தாலும் சரி குடும்ப தலைவனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சமூகத்திற்கு தலைவராக இருந்தாலும் சரி ஒரு அமைப்புக்கு தலைவராக இருந்தாலும் சரி திட்டமிடுதல் என்பதை முதலில் ஹிஜரத் நமக்கு கொடுக்கிற பாடம் அந்த பாடத்தை நாம் படித்துக் கொள்ள வேண்டும் அது மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு வழியாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இங்கு நமக்கு இன்னொரு பாடம் என்ன வேண்டும் சொன்னால் இங்கு கிடைக்கக்கூடிய பாடங்களில் ஒரு பிரதான பாடம் தவக்குள் அல்லாஹு மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலைஹு வசல்லம் அவர்களுடைய ஹிஜரத் பயிரில் நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது எந்த சூழ்நிலையிலும் சரி அங்கு ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலை வசல்லம் தவக்குலை இறைவனை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய நம்பிக்கை அவர்கள் விட்டுவிடவே இல்லை ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லத்திட்ட ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறார் யார சொல்லல்லா நான் என்னுடைய ஒட்டகத்தை அவிழ்த்து விட்டு இறைவன் மீது தவக்குள் வைக்க வேண்டுமா அல்லது ஒட்டகத்தை கெட்டிய பிறகு இறைவன் மீது தவக்குள் வைக்க வேண்டுமா ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் 
தவக்குள் நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கை என்பது நாம் முதலில் பாதுகாப்பு ஒரு வேலையை செய்த பிறகு நீ அல்லாக மீது தவக்குள் வை ஒட்டகத்தை கெட்டி போடு அதற்கு பிறகு தவக்குள் வை என்கிற இந்த தவக்குழுக்கு ரசூலுல்லா சொல்லாத சில அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தார் எனவே இறை தூதரை பொறுத்தவரையில ஹிஜரத்து பயணத்தில் அல்லாஹ் மீது தவக்குள் வைத்தாலும் கூட தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு உண்டான அனைத்து வழிகளையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள் ஒரு வழிகாட்டியை ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள் அதே மாதிரி சவுரு குகை என்கிற குகையில் ஒளிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பை எடுத்துக் கொண்டார்கள் இதற்கு பிறகு தவக்குள் அல்லாஹ் மீது வைத்தார்கள் அந்த சவுரு கொகையில் இருக்கிற பொழுதும் கூட அங்கு முஷ்ரிக்குகள் வந்து தேடுகிறார்கள் ரசூலுல்லாக சொல்லு அழகு வசல்லம் அவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற தோழர் அபுபக்கர் சொல்கிறார் ரதி அல்லாஹ் யார சொல்லல்லா முஷ்ரிக்குகள் அவர்களுடைய கால்கள் தெரிகிறது நாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அவர்களுடைய கால்களை பார்க்க முடிகிறது அவர்கள் உத்து பார்த்தால் நம்முடைய உயிருக்கு ஆபத்து வந்து விடுமே யார சொல்லல்லா என்று சொல்கிற பொழுது ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலைஹு வசல்லாம் அங்கு தவக்குலை எடுத்துச் சொன்னார்கள் நம்முடைய வேலை பாதுகாப்பா இருப்பதுதான் பாதுகாப்பா இருந்த போது இறைவன் மீது தவக்குள் வைத்து விடு அல்லாஹ் உன்னை பாதுகாப்பா எனவே தான் அந்த மலைக்கு சவுரு கொகையின் மேல் ரசூலுல்லா ஏறுவதற்கு கஷ்டப்பட்டார்கள் அபுபக்கர் பாதி தூரம் சுமந்து சென்றார்கள் அப்படியான ஒரு பிரமாண்டமான மலைக்கு மேல் அந்த முஷரிக்குகள் தேடி வருகிறார்கள் அவ்வளவு தூரம் தேடி அங்கெங்கு பார்த்தவர்கள் இங்கு ஒரு ஓட்டை இருக்கிறதே ஒரு பகுதி திறந்த வண்ணம் இருக்கிறதே அந்த அதுக்குள் இருப்பார்களா என்று உத்து பார்ப்பதற்கு அவர்களுக்கு மதி இல்லாமல் ஆகிவிட்டது அவ்வளவு தூரம் ஏறியவர்கள் ஏன் அதை உத்து பார்க்கவில் உத்து பார்த்தால் உண்மையிலேயே ரசூலுல்லாவும் அபுபக்கரும் அங்கு அவர்கள் தேடியவர் தேடியவர்களை பிடித்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் அந்த உத்து பார்க்காமல் பாதுகாத்தது யாருன்னா அல்லாஹ் அல்லாஹுவை நீங்கள் சார்ந்திருங்கள் இந்த தவக்குள் இந்த ஹிஜரத்துல நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது யார் அல்லாஹ் மீது அசக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹுவே போதுமானவனாக இருக்கிறார் நம்பிக்கை உங்களுக்கிட்ட இருக்கட்டும் நம்பிக்கை என்கிற பெயரால் ஒட்டகத்தை அவிழ்த்து விடாதீர்கள் அதற்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டாங்க அல்லாஹு மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன் என்கிற விஷயத்தை தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீர்கள் ஒட்டகத்தை அவிழ்த்து விட்டு நம்பிக்கை அல்ல ஒட்டகத்தை கெட்டிய பிறகு நம்பிக்கை உன்னுடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் செய் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் மீது நம்பிக்கை வை முயற்சியே செய்யாமல் அல்லாஹ் மீது நம்பிக்கை வைப்பதும் பிழையான விஷயம் தவறான விஷயம் அதே மாதிரி முயற்சியால் தான் அனைத்தும் நடக்கிறது என்று தவக்குலை புறக்கணிப்பதும் மோசமான விஷயம் ஈமானை அது ஈமானை இல்லாமல் ஆக்கக்கூடிய அம்சமாக இருக்கிறது எனவே ஹிஜரத் பாடத்தில் ரசூலுல்லாவுடைய அந்த ஹிஜரத் பயணத்தை நமக்கு பிரதான பாடம் தவக்குள் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எனவேதான் அவர்களுடைய காலத்தில் பார்க்கிறோம் ஒரு கூட்டம் பள்ளிவாசல் அமர்ந்திருக்கிறது ஜும்மா முடிஞ்ச பிறகு பள்ளிவாசல் ஓரங்கள் அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கு உமர் கத்தாப் அங்கிருந்து போனாங்க மண் அஞ்சும் நீங்க எல்லாம் யாருன்னு கேட்டாங்க உடனே சொன்னாங்க அல்லாஹ் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் நாங்கள் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் உடனே உமர் கத்தாப் ரதி அல்லாஹு அனுகு அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுடைய உணவை தேடுவதற்கு நீங்கள் வெளியில் செல்ல மாட்டீர்களா அல்லாஹ் மீது தவக்குள் வைப்பு சொல்லிக் கொண்டு நீங்கள் இங்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களே அல்லாஹு மருசுக்னி அல்லாஹ் எனக்கு ரிசுக்கை தான் என்று துவா செய்துவிட்டு நம்பிக்கையோடு பள்ளிவாசல இருந்து விட்டால் இந்த வானம் உங்களுக்கு தங்க மலை தங்கமாக அல்லது வெள்ளியாக மலையை பொழியும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா நிச்சயமாக இல்லை அல்லாஹவர் சொல்கிறான் தொழுகை முடிந்து விட்டால் வேகமாக சென்று உங்களுடைய ரிசுக்கை தேடிக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிற பொழுது இதற்கு பேர் தவக்குள் இல்லை இது தவக்குழுக்கு மாற்றமானது இறை மீது இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைப்பதற்கு முரணான அம்சம் முதலில் நீ தேடு ரிசுக்கை தேடி செல் அப்படி செல்கிற பொழுது தவக்குளோடு செல் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த நேரத்தில் உமர் கத்தாப் ரதி அல்லாஹு அனுகு அவர்கள் அழகான முறையில இவர்களுக்கு பதில் சொன்னார்கள் எனவே தவக்குள் என்பதை தவறாக புரிந்து விடக்கூடாது என்பதும் இந்த ஹிஜரத் பாடம் நமக்கு தெரிவிக்கிறது தவக்குளுக்கு உதாரணம் சொல்லட்டுமா உமர் கத்தாப் ரதி அல்லாஹு அனுகு அழகான உதாரணம் சொன்னாங்க 
அந்த அதற்கு உதாரணம் ஒரு பறவையை உதாரணமாக சொன்னாங்க சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை பாருங்கள் வெறுமன தவக்குள் என்று சொல்லவில்லை உண்மையிலே லவ் அன்னக்கும் குஞ்சும் தவக்கலுன அலல்லா உங்களில் யாராகிலும் அல்லாஹ் மீது தவக்குள் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்வதாக இருந்தால் அதுவும் தவக்குள் சாதாரண தவக்குள் அல்ல ஹக்க துவக்கில் உங்களுடைய தவக்குள் எப்படி என்றால் மெய்யான தவக்குளாக மெய்யான நம்பிக்கையாக உண்மையாக அல்லாஹ் மீது நீங்கள் தவக்குள் வைக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு உதாரணம் என்ன தெரியுமா ஒரு பறவை உதாரண மாதிரி ஏனென்றால் அந்த பறவை காலை நேரத்தில் அங்கு வயிறு காலியாக தன்னுடைய கூட்டில் இருந்து பறந்து செல்கிறது எவ்வளவு நம்பிக்கை அந்த கூட்டிலே இருக்கவில்லை தவக்குள் என்கிற வேறால் கூட்டில உட்கார்ந்தா நமக்கு அப்படியே சாப்பாடு வந்துடும் அப்படின்னு உட்கார இல்ல அது காலையில் வெளியில் புறப்படுகிற பொழுது வயிறு காலியாக புறப்படுது நம்பிக்கை அதற்கு நான் காலியா புறப்படுற ஆனால் என்னுடைய கூட்டுக்கு நான் வருகிற பொழுது எனது வயிறு நிரம்பி வருவேன் என்ற நம்பிக்கையோடு புறப்படுகிறது எந்த பறவையும் எனக்கு உணவு கிடைக்கவில்லை என்று பட்டினியாக மாலையில் அதனுடைய கூட்டுக்கு வருவதில்லை எனவே இதை சொல்லி உமர் கச்சா பிரதி அல்லாஹ் அணுகு குறிப்பிட்டார்கள் எனவே பறவையை கொஞ்சம் பாருங்களே அதற்கு இருக்கிற தவுக்குள் உண்மையான தவுக்குள் அது ஏன் உங்களுக்கு இல்லை எனவே முயற்சி செய்யுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு தருவான் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காமித்தார்கள் இந்த தவுக்குழுக்கு அனைத்து அம்சங்களும் ஹிஜரத்துல ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உத்து பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஆய்வு செய்தாலும் ரசூலுல்லாவுடைய ஹிஜரத்தில் தவக்குள் அதிகம் இருந்திருக்கிறது தவக்குள் மட்டுமல்ல முயற்சியும் திட்டமிடுதலும் இறைத்துதலுடைய அந்த ஹிஜரத் பயணத்தில் நமக்கு ஏராளம் பாடமாக இருக்கிறது இன்னொரு தவக்குழுக்கு இன்னொரு செய்தியும் சொல்கிறேன் மரியம் அலஹிஸ்லா குழந்தையை பெற்றெடுத்தாச்சு குழந்தையை பெற்றெடுக்கிற பொழுது அவர்கள் அல்லாகவே குரான்ல சொல்றான் அந்த பெண்மணி அந்த பேரிச்ச மரத்தினுடைய பகுதிக்கு அங்கு வருகிறார் கொண்டு வரப்படுகிறார் வந்த பிறகு அந்த பெண்மணி கடுமையான கஷ்டத்தால் குழந்தை வேற வயிற்றில் இருக்கிறது பெறப்போகிறார் அந்த பேர்கால வருத்தம் மட்டுமல்ல குழந்தை பெற்றெடுத்தால் சமூகம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் இதற்கு மத்தியில் அந்த பெண்மணி சொல்றாங்க இப்படி சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்னால் நான் மரணித்து மறைக்கப்பட்டவளாக ஆகியிருக்க வேண்டுமே நான் மரணிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டுமே மக்களால் மறக்கடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டுமே இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்க போகிறது என்று கவலையோடு நிற்கிற பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறார் எப்படி அழைப்பு கொடுத்தார் கவலைப்பட வேண்டா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உனக்கு கீழாக ஒரு சிறிய ஆட்சியை உருவாக்கி இருக்கிறான் நீ இந்த பேரித்த மரத்தினுடைய அந்த கிளையை அப்படியே உளுக்கு உளுக்குன உடனே துசாக்கித் அலைக்கு ரோசாபன் ஜெனியா உனக்கு அங்கிருந்து அருமையான பழங்கள் சாப்பிடுவதற்கு கிடைத்துவிடும் அதை சாப்பிடு கீழிருக்கிற தண்ணீரை குடித்து கண்குளிர்ச்சியாக இரு என்கிற ஒரு சப்தம் இந்த இந்த வசனம் நமக்கு என்ன பாடத்தை கொடுக்கிறது என்றால் ஈச்ச மரத்தினுடைய கிளையை உடு உழுக்கினால் ஈச்ச பழங்கள் விழுவதில்லை நீங்க வேண்டுமானால் அரபு நாடுகள்ல உள்ளவங்க அங்கு ஈச்ச மரத்தை பார்த்திருப்பார்கள் கிளையை உழுக்கி பாருங்கள் அங்கிருந்து ஒரு பழம் கூட உதிர்ந்து விழாது அவ்வளவு பிடிப்போடு இருக்கும் அந்த ஈச்ச மரத்தினுடைய பழங்கள் அதை ஒரு பத்து பதினைந்து பேர் சேர்ந்து அப்படியே உழுக்கி அப்படி ஒரு முயற்சி செய்தா மட்டும்தான் வேண்டுமானால் ஒரு பழம் ரெண்டு பழம் விழும் ஆனால் இந்த பெண்மணி வயிற்றிலே குழந்தை வைத்திருக்கிறாங்க மிகப்பெரிய சிரமத்திற்கு மத்தியில கவலைக்கு மத்தியில அல்லாஹ் சொல்கிறான் இதை உளிக்கி விடு பழங்கள் அங்கு கொட்டி விடும் என்று சொல்கிறான் அல்லாஹ் உதவி செய்கிறான் முயற்சி செய்ய சொல்கிறான் அல்லாஹ் நினைத்தால் அவருடைய வாயில பழத்தை கொடுத்திருக்கலாம் கொஞ்சம் முயற்சி செய்ய வராத பழத்தையும் கூட நான் வர வைப்பேன் 
ஆனால் ஒன்றுமே முயற்சியை இல்லாமல் உழைப்பை இல்லாமல் சாப்பிட வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை மரியம் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்கு அதிலிருந்து பாடத்தை கற்பிப்பதற்காக வேண்டித்தான் அல்லாஹ் இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டளையிட்டான் என்றும் ஃபசிரியன்கள் நமக்கு இந்த வசனத்திற்கு விளக்கம் தருகிற பொழுது சொல்கிறாங்க எனவே அல்லாஹ் ரொம்பல் ஆலமி தவக்குள் வைக்கிற பொழுது அல்லாஹ் சொல்ற இதை உலுக்கி விட்டு அப்படியே விழும் என்று அது எப்படிங்க உலுக்குனா அப்படி விழும் என்கிற காரணத்தை தேடவில்லை உலுக்கு உன் வேலை அது அல்லாஹ் வேலை தவக்குள் வை அல்லாஹ் விலை வைப்பான் விலை வைத்தான் ஆக இதெல்லாம் தவக்குளுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய பாடமாக இருக்கிற இந்த பாடத்தை ஹிஜரத் நமக்கு தெரிவிக்கிறார் அடுத்து ஹிஜரத்தினுடைய அடுத்த அம்சம் இன்னொரு அம்சம் என்றால் முயற்சி உனக்கு உணவு கிடைக்கும் என்பதற்கு இன்னொரு சான்றை பார்க்கலாம் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களை ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலை வசல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய அன்சாரியோடு சகோதரராக இணைத்து விட்டார் உடனே அந்த அன்சாரி சகோதரர் சொல்றார் என்னுடைய பொருளையும் என்னுடைய குடும்பத்தை உங்களுக்கு பகுதி தந்து விடுகிறேன் என்று அதை கேட்ட மாத்திரத்தில் அப்துல் ரஹ்மான் சொன்னாங்க ரதி அல்லாஹ் பாரத் அல்லாஹ் அகிலிக்க மாலிக்க இல்லை இல்லை அல்லாஹ் உன்னுடைய குடும்பத்திற்கு உன்னுடைய பொருளாதாரத்துக்கு அல்லாஹ் பரக்கத்தை செய்யட்டும் எனக்கு கையும் உடலும் இருக்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய ஆற்றலையும் அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் கடை வீதியை காட்டுங்கள் நான் அங்கு போய் உழைத்து சாப்பிடுகிறேன் என்கிற ஒரு கருத்தை அவர்கள் சொன்னார்கள் கடை வீதி காட்டப்பட்டட அவர்கள் சென்றார்கள் அங்கு பால் கட்டியை வாங்கினார்கள் அதே மாதிரி அங்கு அவர்கள் நெய்யை வாங்கி கடைகளை விற்றார்கள் அவருக்கு லாபம் கிடைத்தது கடைசியில் எப்படி ஆகிவிட்டது என்றால் அகனியா உல் மதீனா மதீனாவுடைய பணக்காரர்கள் ஒருவராக அப்துல் ரஹ்மானு அவுஃப் ரதி அல்லாஹ் அனுகு மிகப்பெரிய பணக்காரராக அல்லாஹ் பறக்கத்தாக்கி விட்டான் உழைப்பு இந்த உழைப்பு ஹிஜரத்து பயணத்தில் ஹிஜரத்துக்கு வந்து அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹ் அனுகு எதுவுமே இல்லை நம்மை அரவணைப்பதற்கு அவ்வளவு பெரிய பலம் இருக்கிறது அப்படி இருந்தும் கூட என்னுடைய உடல் பலம் பலசாலியாக நான் இருக்கிறேன் எனக்கு கை இருக்குது கால் இருக்கிறது எனக்கு கடை விதியை மட்டும் காட்டுங்கள் உழைத்து சாப்பிடுகிறேன் என்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு பாடத்தை அவர்கள் இந்த ஹிஜரத்து மூலமாக நாம் பெறுகிறோம் முயற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக அல்லா பறக்கத்தாக்குவான் என்பதற்கு அப்துல் ரஹ்மான் அவுஃப் ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய உழைப்பு பெரிய பாடமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி இதுல நமக்கு அடுத்த பாடம் என்னவென்றால் ஹிஜரத்தில் வெறுத்தல் தியாகம் செய்தல் ஒரு ஊரிலிருந்து நாம் புறப்பட்டு போகிறோம் அந்த ஊரை வெறுத்து போகிறோம் என்பதல்ல மாறாக அங்குள்ள கலாச்சாரத்தை வெறுத்து போகிறோம் நான் ஒரு உண்மையான முஸ்லீமாக வாழ முடியவில்லை அந்த ஊரில் எனவே அந்த ஊரை விட்டு அந்த நாட்டை விட்டு திறந்து நான் ஹிஜரத்து செல்கிறேன் என்கிற இந்த நேரத்தில் நமக்கு உண்டான ஒரு பெரிய பாடம் என்னவென்றால் ரசூல்லாவுடைய ஹிஜரத்தில் அப்படியான ஒரு நிலை நமக்கு ஏற்படுகிற பொழுது ஹிஜரத்து செல்லுங்கள் அப்படி செல்கிற பொழுது வலிமை இழந்தவனாக ஆகிவிடுவோம் என்று மட்டும் எண்ணிவிடாதீர்கள் நீங்கள் அப்படி ஒரு ஹிஜரத்து சென்றால் வலிமை இழந்து விடுவோம் என்று எண்ணிவிடாதீர்கள் போகிற ஊர் புதுமையான ஊர் போகிற வழி பாதுகாப்பு இல்லை அங்கு யாரை போய் சந்திப்பது எப்படி நமக்கு உதவி கிடைக்கும் என்றெல்லாம் யோசிக்காதே உன்னுடைய மார்க்கத்திற்காக வேண்டி நீ இங்கிருந்து இந்த ஊரை விட்டு பயணமாகினால் அல்லாஹ் உனக்கு அங்கு மிகப்பெரிய பலத்தை கொடுப்பான் தப்ஷல் என்று சொல்வார்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் மெக்காவில் இருக்கிற வரைக்கும் பெரிய பாதுகாப்பு என்று சொல்ல முடியாது அவ்வளவு பெரிய நெருக்கடி ஆனால் எதுவும் தெரியாத ஒரு பகுதிக்கு அவர்கள் ஹிஜரத்து சென்றார்கள் அங்கு சென்ற பிறகு அங்கு அனைத்து மக்களும் சகோதரர்களாக ஒரு கூட்டமைப்பு உருவாகிட்டு உருவானதனுடைய விளை என்ன தெரியுமா மதீனாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சி நடைபெறுகிற அளவுக்கு அதுவும் ரசூலுல்லாக சொல்லாஹ் அலைகு வசல்லம் அவர்களே தலைமறாக அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹ் கொடுத்தாலே இப்படி ஒரு வாய்ப்பு ஒரு நமக்கு பலம் குன்றி போகுமே என்கிற எண்ணத்தை எல்லாம் தவிடுபடியாக்கிவிட்டது எனவே ஹிஜரத் பாடம் நீங்கள் ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக வேண்டி ஒரு பகுதியை வெறுத்து இன்னொரு பகுதிக்கு போகிற பொழுது அல்லாஹ் உங்களுக்கு அங்கு மிகப்பெரிய பாக்கியத்தை தருவான் சொல்கிறான் அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் கட்டுப்படுங்கள் உங்களுடைய கருத்து வேறுபாடால் நீங்கள் பிரிந்து விடாதீர்கள் அப்படி பிரிந்து விட்டால் கோழைகளாக மாறிவிடுவீர்கள் 
உங்களுடைய வலிமை உங்களுடைய பலம் குன்றிவிடும் எனவே ஓ சுபீரு சகித்துக் கொள்ளுங்கள் இன் அல்லாஹ மஅஸ்ஸாபிரீன் சகிப்பு தன்மையுடையவர்களோடு அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்றால் நீங்கள் ஒரு நல்ல லட்சியத்திற்காக அவருடைய சொல்கிற பொழுது ஒரு பெரிய கூட்டமைப்பு மக்காவுல இருக்கிற வரைக்கும் ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு அச்சுறுத்தல் மக்காவுல இருக்கிற வரைக்கும் ரசூலுல்லாவை ஏசினார்கள் மக்காவில் இருக்கிற வரைக்கும் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலைவு செல்லம் அவர்களுடைய பிரச்சாரத்துக்கு தடையாக இருந்தார்கள் அடிப்படையில வெற்றியோடு கிடைத்தட என்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றியும் அங்கிருக்கிறது எனவே இப்படிப்பட்ட பாடத்தை இந்த ஹிஜரத் நமக்கு கொடுக்கிறது அதுக்கு தான் ஒரு அரபு கவிஞர் படிக்கிறார் என்று ஒரு அரபு கவிஞர் படிக்கிறார் ஒரு மனிதன் கெட்டடத்தை கெட்டுகிறான் இன்று கெட்டடத்தை கெட்டி எப்பொழுது அது பரிபூர்ணம் அடைய போகிறது கேட்கிறார் இன்னொரு சகோதரன் உடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறானே அப்படி இருக்கிற பொழுது எப்பொழுது அந்த கெட்டடம் பூர்த்தி அடையும் நீ கெட்ட கெட்ட உடைச்சுக்கிட்டே வர்றானே அதே மாதிரி பலா அடுத்து சொல்கிறார் அந்த கவிஞர் பலா முடியும் இருக்குமானால் நீ கண்டிப்பாக ஜெயித்து காட்ட முடியும் அந்த கெட்டடம் உயர்ந்தே தீரும் என்று அந்த கவிஞர் முடிக்கிறார் எனவே இந்த அடிப்படை ஹிஜரத்தில் பார்க்க முடிந்தது எல்லாம் கூட்டமாக சேர்ந்ததுனால மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைத்தட என்பது ஹிஜரத் எனவே நாம் ஒரு கூட்டமைப்போடு இருக்க வேண்டும் நமக்கு மத்தியில் பிளவுகள் இருக்கக்கூடாது என்பது ஹிஜரத் நமக்கு கொடுக்கிற பாடமாக இருக்கிறது எனவே அன்பான சகோதரர்களே இன்னும் ஏராளமான பாடங்கள் ஹிஜரத்தில் நமக்கு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இங்கு நான் குறிப்பிட ஆசைப்படுகிறேன் ஹிஜரத்தில் வெறுத்தல் என்பது ஹிஜரத்துடைய பிரதான அம்சம் அல்லாஹ் உங்களுக்கு சொல்கிறான் வியாபாரம் செய்கிற பொழுது நீங்கள் மோசடி செய்யாதீர்கள் இப்படி மோசடி செய்யாதீர்கள் என்று சொல்வதன் மூலமாக நீங்கள் மோசடி செய்யாம வியாபாரம் செய்தால் என்ன இழந்தது கிடைக்கும் நீங்க இன்னும் நிறைய இழந்துட்டோம் அல்லாவுக்காக இழந்தான் கிடைக்கிறது ரசூலுல்லாவுக்கு கிடைத்தது அனைத்தை விட்டு விட்டு வந்தார்கள் கிடைத்தது மதியனாவில் அதே மாதிரி அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீ உன்னுடைய வியாபாரத்தில் மோசடி செய்யாதே ஹிஜரத் நமக்கு கொடுக்கிற பாடம் மோசடி செய்யாமல் இருந்தால் உன்னுடைய வியாபாரம் உண்மையிலேயே வெற்றியை உனக்கு தரும் மோசடி செய்யாதவர் என்று மக்கள் உன்னிடத்தில் அதிகம் வாங்க வருவார்கள் நீ முதலில் பார்ப்பது என்ன தெரியுமா மோசடி மூலமாக பெரிய பணக்காரன் ஆகிவிடலாம் எனவே மோசடி செய்தால் நமக்கு இழப்பு என்று நினைக்கிறாய் அப்படி நினைக்காது அதில் அந்த இழப்பு அல்லாஹ் உனக்கு வெற்றியை தருவான் அதே மாதிரி நீ வட்டிக்கு செல்லாத வட்டி ஒருவருக்கு ஒரு பெரிய தொகையை கொடுத்து வட்டி வாங்கவே இல்லை என்றால் எனக்கு பேர் இழப்பு என்று எண்ணுகிறாய் அதை இழந்து விடு அதை விருத்து விடு அதற்கு பகரமாக அல்லாஹ் உனக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான உதவியை சர காத்திருக்கிறான் வெற்றியை தர காத்திருக்கிறான் இப்படி எத்தனையோ அம்சங்களை அல்லாஹுக்காக வேண்டி நீ வெறுத்து ஒதுங்க வேண்டும் அப்படி ஒதுங்கினால் அல்லாஹுடைய வெற்றி கிடைக்கும் என்பதற்கு ஹிஜரத் ஒரு பெரும் பாடமாக இருக்கிறது இப்படியான அருமையான பாடங்களை பெறக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பை ரொம்ப ஆலமீன் நாம் அத்தனை பேருக்கும் தந்தருவான فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون انبانا சகோதரர்களே محرم மாதத்தினுடைய சிறப்புகள் ஏராளம் இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் வியாழக் கிழமை محرم பிறை 1 இன்று பிறை 2 ஆக இருக்கிறது இந்த மாதத்தில் பிறை 9 10 ஆகிய இரண்டு நாட்களில் நாம் நோன்பு நோற்பது ஒரு சிறப்புக்குரிய அம்சமாக இருக்கு ரசூலுல்லா சொல்லாஹூ அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மாதத்தில் 
நாம் நோன்பு நோற்கிற பொழுது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் கடந்த ஆண்டினுடைய ஓராண்டு சிறு பாவங்களை மன்னித்து விடுகிறான் என்று ரசூலுல்லா சொல்லல்லா கப்பாரவாக இருக்கிறது என்று ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார் அந்த அடிப்படையில் வெள்ளி சனி அதாவது வரக்கூடிய வாரம் பிறை ஒன்பது பத்து வெள்ளி சனி ஆகிய நாட்களில் நாம் முஹர்ரம் ஒம்பது பத்து என்கிற அடிப்படையில் அந்த நோன்பை நாம் நோற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சுண்ணத்தாக இருக்கிறது அந்த நோன்பை நோற்பதின் மூலமாக நம்முடைய கடந்த கால ஓராண்டுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது எனவே அதை கருத்தில் கொண்டு நாம் அந்த மாதத்தை சங்கை விடுத்து முகமாக அல்லாஹுடைய மாதம் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த மாதத்தை கண்ணியப்படுத்தும் முகமாக அந்த நோன்பை நோற்றுக்கொள்வோம் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வான அகமது இல்லாஹ் உலதிக்குள்ளாஹி அக்பர் உல்லாஹி அலமா தஸ்னாவும்